，杨文要不要喝咖啡啊？你就去送个咖啡，能不能有点出息啊？拿出你的气势来温总，这是员工补充协议修订版，请您过目一下。嗯伤了吧？虽然他没违法，但他已经在道德的边缘来回的试探了。你能忍？我这不是正在阻止他们越过道德的边境吗？可得加油啊！人家马上走过爱的禁区了。不说也是，这条鱼条件也不差，怎么就又可恨又可耻又可……天，天，天，好，叶总补妆啊！我不在乎什么天气，只是想提醒一下这位原特助。送文件、送咖啡、打扫房间，这种小伎俩太老套。老套，那就老套。怎么了？哼！怎么了，林子？我的，我的天哪！听姐跟你说实话，你跟这条鱼的差距真的不是一点点啊！怎么讲啊？你看看人家，名牌口红、名牌包、名牌套装，我的包的只有 baby。我怎么嘛？我都不说你妆容衣服了。俗话说，美不美全靠腿。你看你的小短腿，输在起跑线上了吧？腿短怎么了？腿短，他跑得快啊！腿长有什么优势啊？除了好看，有什么优势？啊？你说。行，强壮也是优点之一嘛。你加油，反正状况已经这样子了，努力啊！还挺好看的，多少钱啊？这个是最新款，五百五。嗯，我可以试一下吗？可以啊，谢谢。
你，谢谢。难为小杨了，别让我说话，口红会掉。人呢？嗯，老板跟叶总出去吃饭了，刚走几分钟。哎呀，没关系，你现在都是二点零版的小圆圆了，这公司不行，咱回家嘛，家里才是主场。还家呢，家里口红早就掉没了。你让他一个人待会儿吧。嗯，害得我花了这么多钱，居然跟别的女人出去吃饭。男人都是大猪蹄子，果然没错。怎么了？吃醋了？你怎么回来了？回来拿点东西。那你去拿吧。这里是办公室。没想到你居然为了我精心打扮自己啊！这么穿也挺好看的嘛！哼，算你有品味。我呢也只是试一试，没想到还挺合适的。<笑>那你要继续保持你对审美的自信，对我也一样。我有个东西要给你，这个。这什么呀？给你穿的呀。你看你平时穿的正正经经，一丝不苟，也是时候该换换风格了。我穿成这样上班，下属怎么看我呀？用眼睛看呗。最近辛苦你了。这段时间，能跟你一起工作，不仅从你身上学到了很多。我最开心的是，每天都能待在你身边。你电话。锦晨，你难道就没有感觉到我们依然很默契吗？不管是工作上还是生活上。跟你说实话吧，那，这个温是你哥哥，温良业。所以，这个公司的幕后投资人是我哥。嗯，他现在给我打电话，就是在催我把最后的方案发给他。拿到方案之后，他会操控天一，再把全部的备案应用到另外一个子公司上。而你们集团，在毫无备案的情况下，也只能认栽了。你为什么要告诉我这些？我可以为你放弃现在拥有的一切。只要你愿意回到我身边，不可能。从始至终，你一直都在我心里。哪怕我在国外的每一天，想的也都是，能有一个像样的成绩。骄傲的去你爷爷面前，告诉他，我能配上你。我现在可以放下我内心全部的骄傲。只要能和你在一起，我非常理解你，但是我做不到。在我心里，没有比月月更重要的人。我可以帮你啊，预案我都做好了。这几天我们一起在公司。你们现在所做的这一切，都是在把你们自己拉向黑暗的深渊。我劝你们趁早收手，好好跟文氏合作。我可以既往不咎。为了他。可以什么都不要吗？是。还有，麻烦你转告我哥，让他好自为之。你不看一下我的方案吗？我现在有更重要的事情要做。
你在干嘛？一直不接我电话。不好意思，我刚刚在整理资料。女士，请问这位先生的餐具可以撤了吗？好，这样，你现在呢，把最终定的方案传到我邮箱里面。好，我马上给你传过去。哦，还有，我想善意的提醒你一下，我们两个是捆在一根绳上的蚂蚱，一荣俱荣。一损俱损，放心吧，我很清楚的，不会让你失望的。哎，王经理，你帮我准备一下。明天我会去趟公司，好。啊！哎呦，怎么了哟？没事儿。是不是他又惹你生气了？还是今天加班又不回来了？哎，你说他也真是的，这天天加班，那还有没有个头啊？没事的，他只是出去工作了。工作？和那和那样的女人一起工作？那这工作环境也太险恶了。小圆姐，我以月变总裁玩的经验告诉你，撒娇女人最好命。那女孩子就是不能太懂事儿，得作啊，往死里作。那女人就是越作才能得到爱。女孩子不能太通情达理，要作。那当然啦。哎，你听我一句劝，撒娇、任性、耍脾气，那你至少得学会一点。太懂事儿。那男人反而不知道珍惜。你看我们家小萌，就特别会猜。没错，我就是太懂事了。我跟你说，哎哎哎，你去干嘛去？打电话，深更半夜，孤男寡女太危险了。嗯，我们家月月终于开始担心我被别人拐跑了。嗯，我还以为你今天不回来了呢。可是我闻到家里有一股浓浓的醋味，我怕家里被醋淹了，就回来了。你是在说我吃醋吗？哎，你想多了吧？我这么有理智、有分寸的人，怎么可能吃醋呢？你看，我这几天有没有打扰到你的工作呀？啊？那倒是没有。那可不是。所以我更害怕呀，怕你在不明则已。话说回来，你准备怎么样？有没有信心？怎么？不会出什么意外了吧？要是真出什么意外，你是不是特别失望？总之你加油就行了，我相信你只要努力，你也可以。那万一我要是真的失败了呢？万一，万一你要是真的失败了，那也没关系啊。失败是成功之母，那你是失败者，你就是成功者他们的爸爸。<笑>你的意思是我要是赢了，他们都变成我爸爸了呀？好像是哦。嗯，来吃吧。嗯，谢谢。叶总，里面股东们正在开会，您暂时不能进去。我也是股东啊。再说了，本来就归我管，让开。叶总，温总将您除名了，特意吩咐的您不准进去。这是要让我出局啊？什么？天意要推出合作？小月月，你老实说。你昨天是不是对那位初恋情人做了什么呀？我能对他做什么呀？我这些天表现你们是有目共睹的，我连话都没跟他说。那天一这是要釜底抽薪啊！原来早就打好算盘了，规避了合同里面一切的违法条款，这是要白我们恩师一道。龙助理居然能分析到这一层面？那当然了，学分不是白拿的，班也不是白上的。这么重要的事情，关乎于我们温氏的前途，更关乎于我的五险一金，我能不关心吗？
天穿成这样不太合适吧？怎么样？有没有一种大牌的感觉？可是。穿成这样不太符合今天的场合吧？不是你让我换换风格吗？我错了，你你千万别想不开啊！想那么多干嘛？走吧。去哪儿？蹦迪吗？准备一下，门口集合。好，好。完了完了，自暴自弃了。里面请。两位请这边就坐。坐。师傅啊，相信自己，外表不重要，重要的是。加油！有你在我身边就已经很好了。我怎么觉得没我在你身边你会更好呢？<笑>好了。看看这两个人心也太大了吧？什么时候了还在秀恩爱？你们有没有紧急备案啊？总不能天天由命吧？没有啊。不是，你有什么计划你可以跟我说的，我绝对不会说出去的。万一这事儿要黄了，你说公司会不会裁员啊？裁员会不会裁到我？命里有时终须有，命里无时莫强求。有些事情挣扎也是没有用的，不是吗？文君，啊啊，把文件给我。啊啊，哎，怎么？秀恩爱呢？哎，快看，这怎么文件还派两个代表啊？是他？你跟他很熟吗？我还没怪你呢。上次难道不是你把他找回来，假扮你吓唬我的？这是弟妹吧？你好。我是晋辰的哥哥，我叫温良义。你很怕我吗？怕我吃了你啊？我现在是越来越看不懂你了。不需要看懂我，因为你拥有一切我没有的东西。当然，你也不知道我生活在一个什么样的环境中。我不会恨你，我也不怪你，你也是无辜的。我只是想拿回我应得的东西。如果你现在后悔还来得及，趁爷爷还不知道。我既然已经决定了，就不会后悔。当然，我知道你想再争取一下，毕竟现在输赢是个未知，鹿死谁手还不一定正如大家刚刚所看到的，我们木牙企业在地产开发方面呢，主要侧重的是医疗、文化、商业等一些便民和利民的服务。所以呢，综上所述，我们木牙虽然是一家新的公司，但是我们的合作方是业界的翘楚——天湖集团。所以这次如果我们拿下开发权的话，定会精诚合作，一定不会辜负大家对我们的期望。谢谢。下面有请我们温氏集团的总经理温进臣先生为我们阐述他们的方案。有请。大家上午好啊。想必大家都知道，我们温氏在昨天经历了一个大事件。原本跟我们一起合作参与此次开发的天一集团
，在昨天，突然退出了这次机会。面对如此大的变故，我们温氏没有任何退路，只能选择迎难而上。现在大家看到这里呢，是我们温氏在几个月当中所谈下来的各大品牌资源。这些品牌当中呢，也包括了文化、教育，还有餐饮及建筑等等方面。不过，这些品牌也只是我们合作的一小部分。天一的退出确实对我们温氏造成了非常大的损失，但是好在温氏历年来积累的人脉和资源并没有流失。所以，我们才能将此次危机迎刃而解。接下来这些呢，你们会看到图片里的这些建筑，也是我们温氏集团呢在未来对建材方面的一些升级，还有安全性的方面，以及建筑经验还有质量方面的保证，都有一些新的提升。总之，温氏作为一个非常成熟的企业，一定会是此次城关商业区开发案的不二人选。我也相信，我们的诚意一定能够打动在座的各位。谢谢。你终究还是成为了一个商人。从业主鱼回来那一刻起，我就已经开始怀疑，他做这一切不过是为了让我们上钩罢了。老板，还好你留了一手，没有将底牌完全暴露出来。我答应过爷爷，一定会拿下这次开发权，因为只有这样，我才能掌握自己的人生。所以不管是谁，我都不会退步。行啊，一直以为你还是个孩子，但我现在觉得你长大了。其实我应该也感到欣慰的。你为什么要这么做？公司垮了，爷爷倒了，对你到底有什么好处？季晨，你有没有想过，你拿到开发权，你才能掌控自己的人生？当然，我才能保护我想保护的人。既然成功了，应该感到高兴才对。回去好好庆祝庆祝，别愁眉苦脸的。你说温良夜失败了？是的，叶总，没想到温建成竟然还留了一手。原来从始至终你都没有相信过我。既然你温良夜也达不到目的了，那我就再帮你一把。大中午的，喝闷酒呢。你不是也是中午来的？我是因为高兴，才过来喝酒的。我今天这身衣服怎么样？挺好的，一看就是精心挑选的。没错，我要见一个很重要的人，袁思雅。上次的事儿，跟你道个歉。我不该那么莽撞。我回去后想了想，你是温建成的哥哥
，自己的哥哥怎么可能会抢自己弟弟的女人呢？不过，你为什么要和温氏去抢啊？你不也是温家的人吗？温家，我那个爷爷要跟你一样想法的话，我也就没必要跟温家对着干了。我真是个傻子。想都能想到啊！你是温晋臣的哥哥，温氏的总裁却是温晋臣，很正常，因为我是私生子。对不起啊，我不是故意的，没有什么对不起的。二十多年前我就已经接受这个现实了。你哥其实对你还挺好的，是啊，他人确实挺好的，而且还很照顾。只是他性格比较要强，在我上大学的时候，他就已经出国了，说是要做出一番事业来，好让我爷爷对他刮目相看。那你爷爷为什么会对他有偏见呢？因为，因为他是我爸的私生子。我爸把他带回来的时候。我妈的心脏病加重了，我爷爷觉得这件事情非常丢人，所以不待见他。那你爸呢？我到现在都没有见过他哎。我要说他去云游四海了，你信吗？云游四海。我妈过世之后，我爸非常自责，他认为自己是温家的罪人，所以自愿放弃这一切离开，也算是赎罪吧。嗯，那他现在在哪？不知道，不过他每年的年底都会写信回来。这不，我们订婚的时候，他还给我寄了花篮。啊！哎，对了，你不是说有话要跟我说吗？啊！等你回家你就知道了。这么神秘，有惊喜啊？嗯。你回来了。跟思雅是两情相悦，况且晋臣跟思雅完全就不认识，您非要把我们拆散，然后推给晋臣一个完全不喜欢的人吗？从小到大，我什么都可以让着晋臣，难道我现在要把爱情跟感情要让出去吗？你不要跟我讲大道理，我告诉你，我看中的人，我认定的事儿，你就是跟我说的再多也没有任何意义，在您心里。您有没有把我当成您的亲孙子、啊？你欠人家的！我要是不让，那你就试试看，没有我的同意，那袁家敢把女儿嫁给你？对不起啊，我连一份光明正大的爱情都给不了。我真的挺没用。电话呢？喂，姐，说好的今天把事情都说清楚，你可不要食言啊。说吧。
藏多少秘密？对不起，我不可以再这么自私下去了。有人在提起我再去想想办法。第一次我们都是为了逃离，有些默契。才想尝试爱情，有太多可以，只为看清楚你这就是你要给我的惊喜吗？啊，跟你相处的这些日子以来，总结出你喜欢吃西餐。当然，五万八的西餐我是请不起的，而且在外面吃也不健康呀。所以我就让桂姨准备了这些。你还打算瞒我多久？瞒你？你一直都在骗我是吗？不会这么巧吧？已经知道了。对不起啊，我本来就是想今天跟你说清楚的，只是没想到你已经知道了，我错了，我不该骗你的。我确实没有看错你啊，袁思雅，你果然是一个天才少女。我的两个孙子呀，被你玩的是团团转，你为什么还要和温良夜联系啊？温良夜，这不是我啊，爷爷。那还是换脸不成啊？不是你，那是谁啊？这个是，他姓温，年纪比我大很多，长得也不算帅，可在我心里，任何人都比不上他。季晨，你只有拿到开发权，才能掌控你的人生，不是吗？那么我也一样。我才能保护我想保护的人。原来姐姐喜欢的男人是温良夜，他们这么拼命，只不过是想得到爷爷的认可。告诉我，你是不是跟我哥早就认识了？快点告诉我，解释啊！还有什么好解释的？他跟温良夜一直藕断丝连，他在玩弄你的感情。我要听他亲口告诉我。快说，到底怎么回事？我现在没法解释啊！难道你跟我哥早就相爱了？季晨，你跟这种人还有什么好说的？跟我走